விரிவாக்கலாம் இந்தியாவில் எல்லா மாதங்களும் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஏதாவது ஒரு விழாக்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சித்திரை முதல் பங்குனி வரை இருக்கிற தமிழ் மாதங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை இருக்கிற ஆங்கில மாதங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி விழாக்கள்ங்கிறது எல்லா மாதங்களிலும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது வேணா விழாக்களுக்கு வேலை பார்க்குற இடத்துல விடுமுறை இல்லாமல் வேணா இருக்குமே தவிர விழாக்கள்ங்கிறது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் திருவிழாக்கள்ங்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்ல குறிப்பிட்ட சில தினத்திலேயோ மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி கொண்டாடுறது ஒரு மக்களோட நாகரிகம் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம்னு அதை பிரதிபலிக்கிற வகையில தான் இந்த திருவிழாக்கள் எல்லாமே இருக்கும் பொதுவா திருவிழாக்கள் எல்லாமே மதம் சார்ந்தவையா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதுல ஒரு சில நிகழ்வுகளை நினைவு கூறும் வகையிலயோ இல்ல அந்த மத கடவுள்களுக்கு நன்றி செல்லும் வகையில தான் இந்த திருவிழாக்கள் எல்லாமே அமையும் பழங்காலத்துல மன்னர்கள் எல்லாருமே தங்களோட வெற்றியை நினைவு கூறும் வகையில திருவிழாக்கள் எல்லாம் வச்சு கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க தமிழர்களின் விழா மலையாளிகளின் விழா கன்னடர்களின் விழா தெலுங்கர்களின் விழான்னு தென்னிந்தியால மட்டும் இல்லாம வட இந்தியாலையும் ஹோலி தசரானி ஏகப்பட்ட பண்டிகைகள் நிறைஞ்சு காணப்பட்டிருக்கு இந்த திருவிழாக்கள் எல்லாமே பொதுவானது இதெல்லாம் இயல்பானது அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஆனா மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் கல்வீசி தாக்கிக்கிற விசித்திரமான ஒரு வினோதமான திருவிழாவை நானூறு வருஷமா அவங்க தொடர்ந்து கொண்டாடிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த திருவிழாவோட முடிவுல பாத்தீங்கன்னா நானூறு பேர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க பன்னெண்டு பேர் சீரியஸா இருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த கல்வீச்சு தாக்குதல்ல தங்களோட கண்களே பறி கொடுத்துருக்காங்க போபால் மாவட்டம் ஜாம் அப்படிங்கிற ஆற்றுக்கு அருகில தான் நானூறு வருஷங்களா இந்த திருவிழாங்கிறது கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த பகுதியில பந்துர்னா மற்றும் சவர்கானு ரெண்டு கிராமம் இருக்கு இந்த ரெண்டு கிராம மக்களாலதான் இந்த வினோத திருவிழா கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆற்றுக்கு ஒரு புறம் பந்தூர்னா கிராம மக்களும் ஆற்றுக்கு இன்னொரு புறம் சவர்கன் கிராம மக்களும் இருந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஆற்றுக்கு நடுவுல ஒரு கொடி ஒண்ணு நட்டு வைப்பாங்க இந்த ரெண்டு கிராம மக்களும் அந்த ஆற்றில் நடுவுல ஓடி யார் அந்த கொடியை முதல்ல எடுக்கிறா அப்படிங்கறதான் இந்த திருவிழாவே அப்படி எடுக்கும் போது இந்த புறம் இருக்கிற கிராம மக்கள் எல்லாருமே அந்த கொடியை எடுத்துட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சவர்கான் மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்க மேல கற்களை வீசி எறியறதும் பந்துர்னா மக்கள் வந்து இவங்க எடுத்துட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க கற்கள் வீசி எறியறதும் தான் இந்த திருவிழாவே ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி கற்களை வீசி எரிஞ்சு அவங்களை தாக்கிக்கிறாங்க இதுதான் அவங்க பாரம்பரிய திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கல்வீச்சுகள் எல்லாத்தையுமே எதிர்கொண்டு எந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் அந்த கொடியை எடுக்கிறாங்களோ அந்த கிராமம் தான் வெற்றி பெற்றதா கருதப்படுது இந்த முறை பாத்தீங்கன்னா பந்துர்னா கிராம மக்கள் தான் இந்த திருவிழாவில வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த வினோத திருவிழா எதன் அடிப்படையில கொண்டாடப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பந்துர்னா கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு இளைஞன் சவர்கான் கிராமத்துல இருக்க ஒரு இளம் பெண்ணை காதலிக்கிறான் காதலித்தவளையே கரம் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல சவர்கான் கிராமத்துக்கு போய் அந்த இளம் பெண்ணை அழைச்சிட்டு தன்னோட கிராமத்துக்கு போறதுக்காக அந்த ஆத்துல இறங்கி ரெண்டு பேருமே கடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போகும்போது சவர்கான் கிராமத்துல இருக்க மக்கள் எல்லாருமே அவங்க ரெண்டு பேரையும் தாக்க முயற்சிக்கிறாங்க அப்போ கற்களை வீசி எடுத்து தாக்குறாங்க இத பார்த்தா பந்தூர்னா கிராம மக்கள் எல்லாருமே அந்த ரெண்டு பேரா ஆத்துல இறங்கி கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தி கரைக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க இந்த ஒரு நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் வகையில தான் இந்த பந்துர்னா மற்றும் சவர்கான் கிராம பகுதி மக்களால இந்த திருவிழா ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு டெக்னாலஜி எவ்வளவோ வளர்ந்து விட்டதுனால இந்த திருவிழா ஒட்டு மொத்தமும் சிசிடிவி மற்றும் ட்ரோன் மூலமா எடுக்கப்பட்டிருக்கு இது சமூக வலைதளங்கள்ல ரொம்பவே வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு திருவிழா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா மக்களோட நாகரிகம் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் அவங்களோட மத நம்பிக்கை இது எல்லாற்றையுமே பாதுகாக்கும் மற்றும் பின்பற்றும் வகையில தான் கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு விபரீதமான ஒரு திருவிழா கற்களை வீசி கொண்டு இந்த மாதிரி திருவிழா கொண்டாடுவதை தவிர்த்து விட்டு வேற ஏதேனும் இதற்கான ஒரு நல்ல முயற்சியை செய்யலாங்கிறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் வேணும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் ந